హలో వియర్స్ ఈరోజు మనం ఎంఎస్ వర్డ్లో టేబుల్ అనేది ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దామండి ఓకేనా చూడండి వియర్స్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేశానండి టేబుల్ అనగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా రోస్ కాలమ్స్ అనేవి ఉంటాయండి చూడండి ఇవేమో రోస్ ఓకేనా మొత్తం ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయండి ఫోర్ రోస్ ఉన్నాయండి అలానే ఇవేమో కాలమ్స్ ఓకేనా మొత్తం ఫోర్ రోస్ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ముందుగా మనం ఒక టేబుల్ని ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం చూడండి వేర్స్ టేబుల్ని మనం తీసుకోవాలంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో టేబుల్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది కదా దీని కింద ఏరో మార్క్ ఉందండి దాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మనకి బాక్సెస్ బాక్సెస్గా డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇవేమో రోస్ అండి ఇవేమో కాలమ్స్ ఇలా మొత్తం నేను ఎలా క్రియేట్ చేశాను అంటే ఎలా సెలక్షన్ చేశాను ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఫోర్ రోస్ ఫోర్ కాలమ్స్ చూడండి నేను కాలమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను మీరు క్లిక్ చేయవసరం లేదండి జస్ట్ పెట్టండి మౌస్ పాయింటర్ పెట్టండి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి ఇలా ప్రెస్ చేయండి ఈ విధంగా మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఒక వే అనమాట ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనం ఒక టేబుల్ డ్రా చేసాము అంటే ఉంది ఒక టేబుల్ తీసుకున్నామో డాక్యుమెంట్లోకి ఆటోమేటిక్గా మనకి డిజైన్ లేఅవుట్ అనే ట్యాబ్స్ వస్తాయండి చూడండి టేబుల్ తీసుకోవడమే కాదండి టేబుల్లో కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతూ ఉండాలి చూడండి బ్లింక్ అవుతుందా లేదా ఓకేనా చూడండి నేను కర్సర్ బయట పెట్టానండి టేబుల్ బయట అంటే ప్రెస్ చేశాను ఆటోమేటిక్ చూడండి డిజైన్ లేఅవుట్ ఉన్నాయా లేవు ఎప్పుడైతే ఒక సెల్లు అంటే ఏంటి ఇలా మనకి రోస్ కాలమ్స్ కనపడుతున్నాయి కదండి ఇలా ఈచ్ బాక్సెస్ బాక్సెస్గా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఈచ్ బాక్స్ని సెల్ అంటారు ఒక సెల్ లోసర్ బ్లింక్ అయితే డిజైన్ లేఅవుట్ అనే ట్యాప్స్ వస్తాయి ఓకేనా అంటే ఈ డిజైన్ అనే దాంతో టేబుల్ డిజైనింగ్ మార్చుకోవచ్చు లేఅవుట్ అనే ట్యాప్తో మనం ఎక్స్ట్రాగా కాలమ్స్ రోస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలన్నా డిలీట్ చేసుకోవాలన్నా అలైన్మెంట్స్ మార్చుకోవాలన్నా ఏదైనా చేయొచ్చు ఓకేనా అండి చూడండి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే మనము ఒక వేలో టేబుల్ అనేది డ్రా చేసాం ఇప్పుడు నేను ఎంటైర్ టేబుల్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఇదిగోండి దీన్ని ప్రెస్ చేయండి దీన్ని ప్రెస్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కట్ ఓకేనా అలానే ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇన్ని కాలమ్స్ కావాలి ఇన్ని రోస్ కావాలని డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే టేబుల్ కింద ఎవరో మార్ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అడుగుతుంది ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఏంటండి ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఫోర్ ఇచ్చేసి ఓకే అనండి ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ రూల్ ప్రకారం మనకి అన్ని కాలమ్స్ ఒకే విడుత ఉందా అండి అంటే వెడల్పు ఒకే విడుత ఉందా లేదు ఫస్ట్ కాలం విడుత ఎక్కువ ఉంది సెకండ్ కాలం కొంచెం తక్కువగా ఉంది అండ్ ఫోర్త్ కాలం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అలానే ఫస్ట్ రో వాటికి హైట్ ఎక్కువ ఉంది చూడండి అలానే త్రీ ఫోర్ రోస్ చూడండి కొంచెం హైట్ అనేది తక్కువగా ఉంది అంటే హైట్ విత్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక టేబుల్ యొక్క సైజెస్ అనేది అంటే కాలమ్స్ రోస్ ఎలా మార్చుకోవాలి అనేది చూద్దామండి ఎలా అంటే చూడండి వియర్స్ మనము రోసు కాలమ్స్ హైట్ విత్ మార్చాలి అని అనుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా లేఅవుట్ అనే ట్యాబ్లోకి వెళ్ళాలండి లేఅవుట్ ట్యాబ్ ఎప్పుడు వస్తుందండి ఎప్పుడైతే మనం కర్సర్ టేబుల్లో బ్లింక్ అవుతుందో అప్పుడేనండి ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ ఫస్ట్ రో వాటికి హైట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ రో వాటికి సెలక్షన్ చేయొచ్చు లేదా చూడండి బ్లింక్ అవుతుందా లేదా ఇది ఏ రోలో బ్లింక్ అవుతుందండి ఫస్ట్ రోలో చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి లేఅవుట్లో ఇదిగోండి హైట్ ఆప్షన్ ఉందా లేదా ఇక్కడ మనము ఈ బటన్ని ప్రెస్ చేసి హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా లేదు కింద బటన్ ప్రెస్ చేసి డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఒకేసారి ఫోర్ రోస్ సెలక్షన్ చేసి ఒకేసారి హైట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి అలానే ఒకేసారి డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అలానే చూడండి నేను సెకండ్ కాలం సెలక్షన్ చేశానండి ఒకేసారి విత్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను చూడండి చూడండి డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా లేదు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మనం డైరెక్ట్గా లేఅవుట్లోకి వెళ్ళొచ్చు లేదా మనకి డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి చూడండి ఒక ఆప్షన్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే మనకి యారో మార్క్ లాగా వచ్చింది చూడండి డబల్ యారో మార్క్ దీన్ని ప్రెస్ చేసి ఈ చేయొచ్చు లైన్స్ చూడండి అడ్జస్ట్ అవుతున్నాయో లేవా ఇప్పుడు చూడండ
డిక్రీజ్ చేయొచ్చు ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనం మార్చుకోవచ్చు ఓకేనండి అలానే నెక్స్ట్ వచ్చి అలైన్మెంట్స్ మనకి జనరల్గా అలైన్మెంట్స్ ఏం తెలుసు అండి లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ అవునా కదా చూడండి వీయర్స్ ఒక టేబుల్లో అలైన్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఓకేనా చూడండి వీయర్స్ ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం చూడండి టేబుల్ అనగానే రోస్ కాలమ్స్ అనేవి కామన్గానే ఉంటాయండి ఇక్కడ మొత్తం టూ రోస్ టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఈ ఈచ్ బాక్స్ని సెల్ అంటారు ఒక సెల్లులో చూసుకుంటే చూడండి ఇది సెంటర్ ఓకేనా అంటే మనం చూసిన టేబుల్ ప్రకారం టెస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంది ఇది ఏందండి లెఫ్ట్ ఇది రైట్ మరి ఇక్కడ టైప్ చేస్తే ఏందండి ఇది సెంటరేగా ఇది లెఫ్టేగా ఇది రైటే అండ్ ఇది సెంటర్ లెఫ్ట్ రైట్ మరి ఈ ప్రతిదీ లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ కామన్గానే ఉంటాయి మరి ఇక్కడ పైన ఉంటే ఏంటంటారు అంటే అంటే టాప్ అంటారు అంటే ఏంటి టాప్ లెఫ్ట్ టాప్ సెంటర్ టాప్ రైట్ అలానే అలానే మిడిల్ లెఫ్ట్ మిడిల్ సెంటర్ మిడిల్ రైట్ అలానే బాటమ్ లెఫ్ట్ బాటమ్ సెంటర్ బాటమ్ రైట్ ఓకేనండి కానీ ఒక టేబుల్లో ఒక సెల్లులో టెస్ట్ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే మిడిల్ సెంటర్లోనే ఉంటుందండి ఓకే బియర్స్ ఈ విధంగా మనం లేఅవుట్ అనే ఆప్షన్లో అలైన్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయండి ఎక్కడంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట అలానే ఇక్కడ మొత్తం నైన్ అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ అలైన్మెంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చెప్పాం కదా టాప్ లెఫ్ట్ టాప్ సెంటర్ టాప్ రైట్ మిడిల్ లెఫ్ట్ మిడిల్ సెంటర్ మిడిల్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్ బాటమ్ సెంటర్ బాటమ్ రైట్ ఈ విధంగా మీరు సెలక్షన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి బియర్స్ నేను ఈ అలైన్మెంట్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ప్రీవియస్గా ఈ టేబుల్ చూపించాను ఓకేనా ఈ టేబుల్లో మనం ఫస్ట్ రో చూసుకుందామండి ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ సెల్ దీని అలైన్మెంట్ ఎక్కడ ఉందండి మిడిల్ సెంటర్లో ఉంది ఓకేనా ఇదిగో చూడండి మిడిల్ సెంటర్లోనే ఉంది అండ్ ఇంకా దీని ఫార్మేట్ ఏముందండి చూడండి హోమ్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళాను ఫార్మేట్ చూసుకుంటే బోల్డ్ అప్లైజెస్ ఉంది సైజ్ వచ్చి ఫోర్టీన్ ఉంది కలర్ వచ్చి మనకి ఏం కలర్ ఉందండి వైలెట్ కలర్ ఉంది అలా ఫస్ట్ రో మొత్తం ఒకే ఫార్మేట్ కదండి అలానే చూడండి వీయర్స్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫస్ట్ సెల్లో ఏందండి సైజ్ ఎంత ఉందండి ఫోర్టీన్ ఓకే ఫోర్టీన్ పెట్టుకున్నాను బోల్డ్ ఉందా లేదా ఓకే బోల్డ్ అప్లై చేశాను అండ్ అలైన్మెంట్ ఎక్కడ ఉందండి సెంటర్లో ఉంది మిడిల్ సెంటర్లో ఉంది సో నేను లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి మిడిల్ సెంటర్లో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను టైప్ చేస్తున్నాను ఏం టైప్ చేస్తున్నాను ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఓకేనా అండ్ కలర్ కూడా మనకి మారిందండి కలర్ కూడా మనకి ఏముంది వైలెట్ కలర్ ఉంది ఓకే ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ సెల్ సెలక్షన్ చేశాను క్లిక్ చేయగలే చూడండి ఏమైంది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ సైజ్ వచ్చి లెవెన్లోకి వెళ్ళిపోయింది బోల్డ్ అనేది లేదు మళ్ళీ అలైన్మెంట్ వచ్చి టాప్ లెఫ్ట్లోకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి మనకి ఫస్ట్ రో మొత్తం ఫార్మేట్ ఎలా ఉండాలండి వైలెట్ కలర్ ఉండాలి మిడిల్ సెంటర్లో ఉండాలి సైజ్ వచ్చి ఫోర్టీన్ ఉండాలి బోల్డ్ అప్లై చేసి ఉండాలి అందుకు మీరేం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ముందుగానే ఫస్ట్ రో మొత్తం సెలక్షన్ చేయండి సెలక్షన్ చేసి మిడిల్ సెంటర్లో పెట్టుకోండి హోమ్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళండి బోల్డ్ అప్లై చేయండి సైజ్ వచ్చి ఫోర్టీన్ పెట్టుకోండి అండ్ కలర్ వచ్చి వైలెట్ కలర్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేసిన ప్రతిదీ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా అదే ఫార్మేట్తో వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఫార్మేట్ అనేది ఒక టేబుల్లో సెల్స్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి అలానే చూడండి ఇక్కడ ఉన్న రూల్ ప్రకారం రిమైనింగ్ త్రీ రోజు రిమైనింగ్ త్రీ రోజ్ అలైన్మెంట్ వచ్చి మిడిల్ సెంటర్లో ఉంది సైజ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ ఉందండి ఓకేనా సైజ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ ఉంది బోల్డ్ అప్లై చేస్తుంది మళ్ళీ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసాం ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఏం చేస్తారండి డైరెక్ట్గా ఈ త్రీ రోజుని ఈ త్రీ రోజుని సెలక్షన్ చేసి ముందుగానే ఫార్మేట్ అప్లై చేయొచ్చు లేదా నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి నేను ముందుగానే టైప్ చేస్తున్నాను నేను ముందుగానే అంటే ఇది ఫార్మేట్ అనేది ఇవ్వకుండా ముందుగానే టైప్ చేశానండి ఏది ఈ త్రీ రోజులో టైప్ చేసి ఇప్పుడు ఈ త్రీ రోజుని సెలక్షన్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి మిడిల్ సెంటర్లో పెట్టేసుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ హోమ్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళిపోయి బోల్డ్ అప్లై చేశాను సైజ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ పెట్టేశాను అండ్ కలర్ వచ్చి మనకి ఈ రెడ్ కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది కదండి ఆరెంజ్ కలర్ సెలక్షన్ చేశాను ఈ విధంగా అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఏంటి ముందుగానే టైప్ చేసి దాన్ని సెలక్షన్ చేసి మనం ఫార్మేట్ అప్లై చేయొచ్చు ముందుగానే ఫార్మేట్ అప్లై చేసి టైప్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఓకేనండి అలానే చూడండి వీయర్స్ మనకి లేఅవుట్ ట్యాబ్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి డ్రా టేబుల్ ఎరేజర్ ఇన్సర్
असल डिजन लेअट एपड़ी एपड़ते टेबल दूसमो टेबल कर्सर ब्लिंक अटे सेल्यूल कर्सर ब्लिंक आपशनस डिजन लेअटन उपशनस लेअट उमेन आपशन अने नैक्स्ट वीडियो व्यूअर्स ना वीडियो कच्चे लाइक बटन प्रेस यूट्यूब झानल सब्सक्रैबी फेसबुक् गूगल प्लस ट्विटर ना वीडियो ने षेर चयें थैंक यू थैंक यू वेरी मच